വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബുറേവി ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞ കേരളം ശക്തി കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദമായി ബുറേവി ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കേരളത്തിൽ എത്തുമെങ്കിലും ആശങ്ക വേണ്ട എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കേരളത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം വേഗത്തിലാകും കാറ്റ് വീശുക എങ്കിലും ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് എല്ലാം സജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്നാൽ പൊതുവിൽ ആശങ്ക ഒഴിയുന്ന ഒരു പൊതു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് തീർച്ചയായും അത്രയും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ആ നില നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പോട്ട് പോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മത്സ്യബന്ധന വിലക്ക് തുടരും നിലവിൽ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി തുടരുന്ന ബുറേവി തമിഴ്നാട് തീരമായ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് എസ് ശരൺ ജോയി ബി എസ് വി വി വിനോദ് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ആഷ്ലി ജോൺ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ശജിത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സജിത്ത് ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ സാധിക്കുമോ കൃത്യമായി ജാഗ്രത പാലിച്ചതിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല നേരത്തെ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംസ്ഥാനം കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന ആ കനത്ത ആശങ്ക ഇപ്പോഴില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയും കാറ്റുമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി വൈകുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി കേരളത്തിൽ പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മലപ്പുറം മഴ വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് അലേർട്ട് അടക്കമുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു അത് പൊതുവിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച ജാഗ്രത അതേപടി തുടരുകയാണ് അതായത് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതേപടി തുടരുന്നു ആ ഇടങ്ങളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം അവധി ബാധകമായിട്ടിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് നമ്മൾ എൻ ഡി ആർ എഫ് അടപ്പ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര സേനകളെ പൂർണ്ണമായി വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്ത ബാധിത മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പൊന്മുടി പൊന്മുടി പോലെയുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ സംഘമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലുമുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തിൽ ആ തരത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തരത്തിലും ജാഗ്രത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് നേരിടാനുള്ള പൂർണ്ണ സജ്ജമായ സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ അറിയാ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇന്നലെ തന്നെ ആളുകളെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം ലയങ്ങളിൽ മറ്റും താമസിച്ചിരുന്നവരെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ആ തരത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പൂർണ്ണമായി പറയാനാവില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഇളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സജിത്ത് തുടരുക പ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും സംസ്ഥാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ഈ കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ പൊന്മുടി അടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ പൊന്മുടിയിലെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ പൊന്മുടിയിൽ കാര്യമായ കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊന്മുടിക്ക് സമീപത്ത് കൂടി പശ്ചിമഘട്ടം വഴി കാറ്റെ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്
അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു കാറ്റ് ില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മലയിടുക്കുകളിലൂടെ അകണം ഒരു പക്ഷേ കാറ്റ് അകത്തേക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്ന് എത്തുന്നെങ്കിൽ എത്താൻ സാധ്യത കാരണം ഇതാണ് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായി വരുന്നത് ഈ ഒരു മലയിടുക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും മലയിടുക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതോ ഇതിന് സമീപത്ത് മറ്റേ കുറച്ച് മലയിടുക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയായിരിക്കും വരേണ്ടത് പക്ഷേ നിലവിൽ എന്തായാലും ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ശാന്തമാണ് സാധാരണ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റ് പോലുമില്ല പക്ഷേ അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണ് അതായത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ മഴ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വലിയ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കരയിൽ പോലും തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയ കാറ്റ് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അത് അത്തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടാവില്ല കൂടാതെ അല്പം മുൻപ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലേക്കുള്ള പാത പൂർണ്ണമായി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒന്ന് വസ്തുതയാണ് അതായത് അല്പം മുൻപ് പുറത്തുവിട്ട കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പകുതി വരെ അതായത് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പാതയുടെ സെൻ കേന്ദ്രഭാഗം അതായത് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം അവസാനിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വിദഗ്ധരുമായി ഇനി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് പകുതിയായി കാണിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം വീണ്ടും അതിന്റെ വേഗ കുറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം കേരളത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞതായി കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ അത് വളരെ കുറച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായി കാണിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഈ കാറ്റിന്റെ ദിശ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിന് സമാനമായാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ അതായത് പുതിയ ബുള്ളറ്റിനിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിനി ഉമേഷാണ് പൊന്മുടിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഈ കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ നേരത്തെ പൊന്മുടി അടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പൊന്മുടിയിൽ നിലവിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ എല്ലാം നിലവിൽ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ സർക്കാർ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്യാകുമാരിൽ നിന്നും എസ് എസ് ശരണാണ് ചേർന്നത് ശരണി തമിഴ്നാടിന്റെ തീരദേശ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഈ രാമനാഥപുരത്തിന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണല്ലോ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമുള്ളത് ഇത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതായത് ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് കര തൊടുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കര തൊടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാമനാഥപുരത്തേക്കായിരിക്കും എത്തുക രാമനാഥപുരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളടക്കം കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിശാമാറ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് ുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം നിശ്ചലമാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ദിശാമാറ്റത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ വഴിവെക്കുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ദിശാമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ തൂത്തുക്കുടിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാതെ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കന്യാകുമാരിയിലും ആ ജാഗ്രത കൈവിടിയുന്നില്ല മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചുഴലിക്കാട്ട് രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള വിവരം തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലും എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയതോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് രാമനാഥപുരം ജില്ലയി
കാര്യമായ മഴയോ ശക്തമായ കാറ്റോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിശാമാറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ആ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ അത് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കരകിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇത് അൻപത് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ വീശുമെന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ എത്തിയേക്കാമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയുള്ള ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായിട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിശാമാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ദിശാമാറ്റം അടക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയും ചെയ്യും ശരണാണ് കന്യാകുമാരിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെയും സ്വാധീനമുണ്ടാകാനിടയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപാത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ മാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ബി എസ് ജോയി പങ്കുവെക്കും അതിനു മുമ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരണ്യ സ്നേഹജൻ അവിടെ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ പൊതു അവധിയുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പൊതു അവധിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ യെല്ലോ അലേർട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ജോലികളുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതായി ഉള്ളത് എന്തായാലും അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ് നല്ല വെയിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പക്ഷെ ഒരു മൂടി അന്തരീക്ഷവും ചാറ്റൽ മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ജാഗ്രത കുറവില്ലാതെ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദമായി അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത്തരത്തിൽ കുട്ടനാടൻ മേഖല മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി കുട്ടനാടൻ മേഖലയും ഒപ്പം തന്നെ കടൽക്ഷോഭം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് തീരദേശ മേഖലയും ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒരിക്കൽ പുറക്കാട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അത് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കള്ളാക്രമണം വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവാക്യൂഷൻ നടപടികളൊന്നും എവിടെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആളുകളെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊന്നും നിലവിലില്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് സജ്ജമാണ് ജില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ വന്നിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് അവർ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നിലവിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ വൈകി മഴ വൈകി എത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിലുള്ളത് കൂട്ട ടൂറിസം മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ബോട്ടുകളൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ ചെറുവള്ളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അത്തരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിലില്ല വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രഞ്ജിനി ശരി ആശ്വാസകരമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെയും സഞ്ചാരപാത ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ജോയ് നൽകും ജോയ് എന്താണ് ഈ മാപ്പിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത് രഞ്ജിനി പ്രധാനമായും ബുറേവിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കാറ്റ് എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ വീശും മഴ എങ്ങനെയാകും ലഭ്യമാകുക ആദ്യം മഴയുടെയും കാറ്റിൻ്റെയും അവസ്ഥ നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം പ്രധാനമായും പത്ത് ഇടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മലപ്പുറം ജില്ല വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത
കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണ് നേരത്തെ ഉമേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊന്മുടി ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലും അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണ് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ച രേഖാചിത്രമാണ് ഈ കറുത്ത ലൈനാണ് ന്യൂനമർദ്ദം സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദൂരം ഈ കറുത്ത ലൈന് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ രാമനാഥപുരത്താണ് ഉള്ളത് ഈ ഇതാണ് ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇത് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇതനുസരിച്ച് സഞ്ചാരപാത ഈ ചുവന്ന രേഖ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറിന് ഇപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഞ്ചാരപാത ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ന്യൂനമർദ്ദമായി കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ നമ്മൾ തുടരുന്ന ജാഗ്രത കരുതലോടെയുള്ള ജാഗ്രത തുടരണം കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ഗതി കഴിഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള ഈ സമയം വരെയും കാറ്റ് പിടിതരാതെ പോകുന്നത് പോലെ അതായത് ഓരോ ഓരോ തവണ മാപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സഞ്ചാര പദത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലകളിലുള്ള ജനങ്ങളും ആ ഭാഗത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാടധികം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരുതലും ജാഗ്രതയും വേണം എന്നാണ് ഈ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രഞ്ജിനി ജോയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ മാപ്പ് പുറത്തുവിടുമ്പോഴും ഈ സഞ്ചാര ദിശയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വി ബി വിനോദ് ചേരുന്നുണ്ട് വിനോദ് പരിപൂറിൽ നിന്നുമാണ് ചേരുന്നത് വിനോദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ച മാപ്പ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കാറ്റ് തൂത്തുക്കൂട് വഴി പൊന്മുടിയിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ അവിടെ നിന്ന് പരിപൂരിൽ നിന്നും അറബിക്കടൽ വഴി പോകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നത് പരിപൂർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് പരവൂർ പൊഴിക്കര തീരദേശ ഗ്രാമം മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കടലിൽ പോകുന്നില്ല ഓക്കിയുടെ ഭീതിതമായ ഓർമ്മ അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വരവിന് ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ചാളത്തടിയിലായതുകൊണ്ടേ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആര് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയി കുറച്ച് പേര് മുടക്കി അത്ര ബോട്ടുകളൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി കരയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കര വരാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇറക്കത്തില്ലാരും ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ പത്രത്തിൽ അല്ലെ വിഷയമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല വിവരത കുറഞ്ഞുവരുന്നെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കാറ്റ് വരാൻ പോണത് ഇത് വരാൻ പോണു വരാൻ പോണം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മൂടിക്കെട്ട അന്തരീക്ഷം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇല്ല പണിക്കിപ്പോ മൂന്നാല് ദിവസം അവര് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ പോയാല് അവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോന്നപ്പോ ഒരു പോയില്ലേ പിന്നെ കരയർത്തിയിലെല്ലാം അങ്ങനെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോയവരുണ്ട് അതിൽ പോവാത്തവരുമുണ്ട് അതുപോലും ജാഗ്രതയ്ക്കൊപ്പം പ്രാർത്ഥന കൂടി നിറയുന്നുണ്ട് പൊഴിക്കര എന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ തിരയടി ഇനിയും ഒടുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ചെറിയ നഷ്ടം പോലും താങ്ങാനാവുന്ന നിലയിലല്ല ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജീവിതവും പരവൂരിൽ നിന്നും ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിനോദിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും കണ്ടത് കൊല്ലത്തെ പരിപൂർ കടൽ തീരത്ത് നിന്നുമാണ് വിനോദ റിപ്പോർട്ട് പങ്കുവച്ചത് ഉമേഷ് പൊന്മുടിയിൽ നിന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ഈ സഞ്ചാരപഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പങ്കുവെക്കുന്ന മാപ്പിൽ ഓരോ സമയത്തും പങ്കുവെക്കുന്ന മാപ്പിൽ ദിശകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഈ രാമനാഥപുരം തൂത്തുക്കുടി പൊന്മുടി ആറ്റിങ്ങൽ പറവൂർ വഴിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തുകൂടി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശ ന്യൂനമർദ്ദമായി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പങ്കുവെക്കുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളല്ലേ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് ന്യൂനമർദ
പ്രവചിക്കാറില്ല കാരണം അത് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുകയും അതിൻ്റെ ദിശ പിന്നെ പ്രവചിക്കാതെ കൂടാതെ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു പ്രവചിക്കാതെ നേരെ ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുക കാരണം അതിന് ഈ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗത ആ വേഗതയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിന് മുൻപ് വെച്ച് തന്നെ അതായത് കേരളം തൊടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുകയും ആ പശ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം വീണ്ടും കുറയും അത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ ആശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ രീതിയിൽ ആശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ചുഴലിക്കാറ്റ് തന്നെ ഇൻ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇല്ലാതായി രാജ്യത്ത് അതായത് തമിഴ്നാട് തീരത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷനായി മാറി തമിഴ്നാട് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ ഏരിയയായി മാറും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെൽ മാർക്കഡ് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ അതായത് ശക്തിയുള്ള ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആയിരുന്നു പ്രവചിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം കേരളത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സാധാരണ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ കുറഞ്ഞ മേഖല അതായത് ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചുഴലിക്കാറ്റോ ചുഴലിക്കാറ്റുമായി നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു പ്രദേശത്ത് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ പ്രദേശത്തും കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് വായു എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ എടുത്ത നമ്മൾ മുൻകരുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടതോ പോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേഗം വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്തായാലും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ചില അതായത് കുസാറ്റിലെ അടക്കം മോഡലുകൾ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അത് ശക്തി കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാലും അത് നമ്മളെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള തീരത്തെ പങ്കുവെക്കെന്തായാലും കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബുറവി ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിലില്ല എന്നാലും കൃത്യമായി ജാഗ്രത പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളടക്കം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുറവി ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പൊതു അവധി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദുരന്ത നിവാരണം അവശ്യ സർവീസുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല പി എസ് സി നടത്താനിരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു നിയമസഭാ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി യോഗവും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് കൂട്ടിയത് നവംബർ ഇരുപതിന് ശേഷം ഇരുപതാം ദിവസമാണ് ഇന്ധനവില കൂട്ടുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പെട്രോളിന് ഒരു രൂപ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് രണ്ട് രൂപ ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ധനവില വർധന തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലം ആകെയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് സീറ്റുകളിലെ ഫലസൂചന പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ആണ് ചേർന്നത് രാകേഷ് എന്തായാലും ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ബി ജെ പിക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ അടക്കമുള്ള ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ ബി ജെ പി ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഭരണകക്ഷിയായ ടി ആർ എസ് ഏതാണ്ട് പത്തിലധികം സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ലീഡ് ഒവൈസിയുടെ എ ഐ എം ഐ എം ഒപ്പം തന്നെ ടി ഡി പി കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾക്ക് നിലവിൽ സീറ്റുകളൊന്നും തന്നെ അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈദരാബാദ് നഗര മേഖലയിലടക്കം എ എം ഐ എമ്മിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് 
പി ആർ എസ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയിരുന്നു ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ ടി ഡി പിയുമായി സഖ്യമായാണ് മത്സരിച്ചത് ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളും കൂടി കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടിയിരുന്നത് ഏതായാലും ഇത്തവണ വാശിയേറിയ പ്രചാരണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബി ജെ പി മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ എതിരാളി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ടി ആർ എസിന്റെ എതിരാളി എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിക്കാണ് ആദ്യ ലീഡ് ശരി രാകേഷ് കോവിഡ് പ്രതിരോധം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചേരും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും കക്ഷി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണ പുരോഗതിയും വിതരണവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറര കോടിയിലധികമാണ് അമേരിക്കയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രതിദിനം രോഗികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ബ്രസീലും റഷ്യയിലും മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർ ദിനം പ്രതി രോഗികളാകുന്നു അതിനിടെ ഫൈസർ കമ്പനിയുടെ വാക്സിൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനത്തെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരടക്കം ചോദ്യം ചെയ്തു പൂർണ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാക്സിൻ നൽകാനുള്ള ധൃതി പിടിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ജർമ്മൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെൻസ്വാൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരായ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കർഷകർ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ നടത്തിയ ചർച്ചയിലും തീരുമാനമായില്ല വിവാദ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം തള്ളിയ കർഷകർ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കർഷകരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാളെ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡൽഹി ചെലവ് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിഷേധം ഒമ്പതാം ദിവസവും തുടരുന്നത് താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച കർഷകരുടെ ആശങ്ക അകറ്റാം എന്നായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം എന്നാൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ച് മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്ന നിലപാട് കർഷകർ ആവർത്തിച്ചു ഇതോടെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടത് തുടർ സമരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിംഗ്വിൽ കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഇന്ന് യോഗം ചേരും നാളെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു സിംഗു ശംഭു തിക്രി അതിർത്തികൾക്കു പുറമെ ഗാസിപൂർ ഗാസിയാബാദ് അതിർത്തിയിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം കർഷകരാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സ്വർണക്കടത്ത് ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളിൽ സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ ഇന്നും തുടരും ഇന്നലെ മൊഴിയെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പൂർത്തിയായില്ല എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മൂന്നാം കോടതിയിലാണ് രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ സ്ഥലത്തിന്റെ രഹസ്യ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ലാവലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന സിബിഐയുടെ ആവശ്യവും കുറ്റവിമുക്തരാക്കണമെന്ന മൂന്ന് കെ എസ് ബി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹർജികളുമാണ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം കോടതി നൽകിയിരുന്നു കേസിലെ വാദങ്ങളും വസ്തുതകളും ചേർത്തുള്ള വിശദമായ കുറിപ്പ് സിബിഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് മന്ത്രി പത്നിയും ബന്ധുക്കളും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാലമ്പലത്തിനകത്ത് ദർശനം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച കേസ് എടുക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനോടും ജില്ലാ കളക്ടറോടും ഗുരുവായൂർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറോടുമാണ് വിശദീകരണം തേടിയത് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് ദർശനം നടത്തിയെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിൽ പുതിയ ഗഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ഗഡറുകൾ ഇതിനായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു ജൂൺ മാസത്തിനുള്ളിൽ മേൽപ്പാലം പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പൊളിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയത് വൈറ്റിലെ ഭാഗത്തായാണ് ആദ്യ ഗർഡർ സ്ഥാപിച്ചത് കളമശ്ശേരിയിലെ യാർഡിൽ നിന്ന് പാലാരിവട്ടത്ത് എത്തിച്ച ആദ്യ ഗർഡർ
വിവാദരായ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തിയതോടെ പാണക്കാട് ഹൈദരാലി തങ്ങളുടെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥന വീഡിയോ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കരീറ്റിപ്പറമ്പ് ഡിവിഷനിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജലീലാണ് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ച് വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് യു വി ഷഹീദാണ് ഇവിടെ റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥി കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലെ കരീറ്റിപ്പറമ്പ് ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫ് സീറ്റ് ധാരണ പ്രകാരം കോൺഗ്രസിനാണ് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി കെ ജലീൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നാൽ റിബലായി നിലവിലെ കൌൺസിലറും യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവുമായ യു വി ഷാഹിദ് രംഗത്തെത്തിയതോടെ കഥ മാറി ലീഗ് കോട്ടയിൽ പാർട്ടിക്കാരൻ വിമതനായെത്തിയതിന്റെ അപകടം അണത്ത ജലീൽ നേരെ പാണക്കാട് പോയി കാര്യം പറഞ്ഞു ഹൈദർലി തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി തങ്ങളുടെ വോട്ടഭ്യർത്ഥന വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലീലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രചാരണം മത്സരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കൈപ്പത്തി അടയാളമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ലീഗ് നേതാവ് റിബലായെത്തിയത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജലീൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം വോട്ടുകൾ ലീഡുള്ള വാർഡാണ് അതിൽ ഒരു വിമതൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വോട്ടുകൾ പിടിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊരു യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കിട്ടാത്തതിലുള്ള അമർഷമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടിക്കും അതുപോലെ സംഘടനയ്ക്കും വിധേയമാവാത്ത ആളുകൾ ജനങ്ങൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല ജനസമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും പുറത്തുനിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയതെന്ന് യു വി ഷാഹിദ് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരെ മത്സരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു വികാരമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്തെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് യു ഡി എഫിലെ തമ്മിൽ തല്ലിൽ ജയിച്ചു കയറാനാകുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉനൈസിന്റെ പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ഈ ഈ സമയം വരെ അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുതൽ ഈ സമയം വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി തന്നെ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന ഇരുപതാം ഡിവിഷനിലും മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ റിബലുകളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി ജ്യോതിയുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമാ കഥയേക്കാൾ സംഭവ ബഹുലമാണ് ബസ് യാത്രക്കിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ സി ഐ എസ് എഫ് ജവാന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിലാണ് ജ്യോതിയുടെ വലത് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ജ്യോതിയെ ആ ജവാൻ പിന്നീട് വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ ജ്യോതി കേരളത്തിന്റെ മരുമകളായി തുടക്കം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി മൂന്ന് അന്നാണ് രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞ ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ജ്യോതി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോയ ബസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു പാലക്കാട് പാലത്തുള്ളി സ്വദേശിയായ വികാസും യാത്ര ചെയ്തത് സി എസ് എഫ് ജവാനായ വികാസ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മറ്റൊരു ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനെ കണ്ട ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ഇവർ ഇരുന്ന വശത്തേക്ക് വരുന്നത് യാത്രക്കാർ കണ്ടത് ബസ്സിലെ വിൻഡോ സീറ്റിൽ തല ചായ്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വികാസ് ഇതറിഞ്ഞില്ല ഇത് കണ്ട ജ്യോതി മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല വലത് കൈകൊണ്ട് വികാസിന്റെ തല പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് തള്ളി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ജ്യോതിയുടെ കൈ ആ ട്രക്കിൽ കുടുങ്ങി വേർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പട്ടണിങ്ങനെ മാറ്റാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ അങ്ങനെ സീറ്റിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ടാങ്കർ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് സ്പോട്ടിൽ എൽബോ ജോയിൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ പോയി പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ ടൈം എടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിനെ ടെമ്പോട്ട് ചെയ്തു ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വലത് കൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ ജ്യോതിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കടമയാണ് ഇതെന്നേ കരുതിയുള്ളൂ പക്ഷേ വീട്ടുകാരുടെ നിലപാട് ജ്യോതിയെ തളർത്തി
അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം ഞാൻ അത്രയും ഫേസ് ചെയ്തു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തു ഈ സമയങ്ങളിൽ നെഞ്ചുനീറി കഴിയുകയായിരുന്നു വികാസ് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ കൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ഇത് ആ ചോദ്യത്തിന് ജ്യോതി നൽകിയ മറുപടി ആ ജവാനെ കരയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാന് അവിടെ ബസ്സിൽ മറ്റേ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ കൈയും പിടിച്ച് അവിടെ എന്നെ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം ഊറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഊറ്റുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നത് എന്തിനാ കരയണം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ബസ്സിൽ ഇരിക്കണം അമ്മച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതേപോലെ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ ഇടയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ കൈ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തിരിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല എന്റെ കൈ എന്ന പറഞ്ഞ ഒരു അത് എന്റെ മനസ്സിലായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പെട്ടു അപ്പോ അതും എല്ലാം കൂടി മനസ്സിൽ കിടന്നു ജ്യോതിയെ വീട്ടുകാർ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ തനിക്ക് വേണ്ടി കൈ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ജ്യോതിയെ വികാസ് കൈവിട്ടില്ല ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ഇരുവരും വിവാഹിതരായി ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലാണ് വികാസ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എട്ട് വയസ്സും നാല് വയസ്സുമുള്ള രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ജ്യോതിയും സന്തോഷവതിയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി വികാസിന്റെ വീട്ടുകാരും ഒപ്പമുണ്ട് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കലാകായിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ അവസരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ബൈജൂസ് ആപ്പും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നാം നിർദ്ദേശം നൽകാം പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ചെറുപ്രായത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭാശാലികൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ യുവ പ്രതിഭകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എങ്കിൽ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ലോഗ് ഓൺ ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യങ് ജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ യങ് ജീനിയസ് എന്ന സെക്ഷൻ സന്ദർശിക്കുക ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസ് ഒരു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംരംഭം ൊടുവിൽ വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങി വെളിയിലെത്തുന്ന ആ സഞ്ചാരികൾക്ക് കായലും കടലും കണ്ട് ഈ കുഞ്ഞം ട്രെയിനിലെ യാത്ര നടത്താം വേളിയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാവുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ കായലും കടലും കണ്ട് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാം കായലിന് മുകളിലെ പാലത്തിലൂടെ ബീച്ചിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ തുരങ്കവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മാതൃകയാണ് ഈ കുഞ്ഞം ട്രെയിനിന് ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജുകളിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് ട്രെയിൻ ഓടുക ആവി എഞ്ചിൻ മാതൃകയും മൂന്ന് ബോഗികളുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതിയിലാണ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് ഒരേ സമയം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാമെങ്കിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പകുതി പേർക്ക് മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് നൽകുകയുള്ളൂ ഓരോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷവും ബോഗികൾ അണുനശീകരിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് സർവീസ് മുതിർന്നവർക്ക് അൻപത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വേളി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം തുടക്കം ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ജയം ആവർത്തിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം മലയാളി താരം സഞ്ജീവ് സാംസൺ ഇന്ന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ നാൽപ്പത് മുതൽ കാൻബറയിലാണ് മത്സരം ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കോമ്പിനേഷനിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ടീമുകൾ ഇന്ന് കാൻബറയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും ഓസീസിന്റെയും പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം അതുതന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ അഭാവത്തിൽ ശിഖർ ധവാനോടൊപ്പം ഓപ്പണറായി കെ എൽ രാഹുൽ എത്താനാണ് സാധ്യത കോലിയും ശ്രേയസും ഹാർദികും മധ്യനിരയിൽ ഉറപ്പ് അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനായി സഞ്ജു സാംസണും മനീഷ് പാണ്ഡെയും തമ്മിലാണ് മത്സരം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ ട്വന്റി ട്വന്റി കളിച്ച ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെയും ഐ പി എല്ലിലെയും താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകുന്നു ജഡേജയാകും ഓൾറൌണ്ടർ ബുംറ ദീപക് ചഹർ നടരാജൻ ചഹൽ എന്നിവരെ ബൌളിംഗ് നിരയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം മറുവശത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് പരിക്കാണ് തിരിച്
യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ടോട്ടനം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ലാസ്കിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് ടോട്ടനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഒരു ടീമും മൂന്ന് ഗോൾ വീതം നേടി രണ്ട് തവണ മുന്നിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ടോട്ടനം സമനില ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ആഴ്സണൽ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ് റാപ്പിഡ് ബീനെ തോൽപ്പിച്ച് ആഴ്സണൽ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ജയം നേടി ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ആഴ്സണലിന്റെ ജയം നേരത്തെ തന്നെ ആഴ്സണൽ പ്രീ ക്വാർട്ടർ ബർത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ശേഷമാണ് <laughs> പത്തു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സഞ്ചാരികൾക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നിലമ്പൂർ നെടുങ്കയം തേക്ക് തോട്ടവും തടിടിപ്പോയും തെളിഞ്ഞൊഴുങ്ങുന്ന കരിമ്പുഴയും ഒക്കെ കാണാൻ ആളുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം കാടിന്റെ ഭംഗി പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മല അനുഭൂതി ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങി നെടുങ്കയത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് നിലമ്പൂർ നിബിഡ വനമേഖലയിലേക്കുള്ള കവാടമായി നെടുങ്കയത്തെ മാറ്റിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അത് വനവിഭവങ്ങൾ കടത്താനായിരുന്നു ചെറുപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലും കരിമ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലും ഇരുമ്പ് ഗർഡർ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് രണ്ടു പാലങ്ങളും ഇന്നും ബലവത്തായി കാലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് കേന്ദ്രം കവാടത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഫയർ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ ടൂറിസം ക്ലോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോ എട്ടൊമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആകാശം മുട്ടുന്നത്ര വളർന്നു നിൽക്കുന്ന തേക്കുമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് തേക്കുമരങ്ങൾക്കപ്പുറം വന്യജീവികൾ വിഹരിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വനം ഇവിടെയാണ് നെടുങ്കയം തടിപ്പോ നെടുങ്കയത്ത് വനംവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള തടിപ്പോയാണിത് വിവിധ പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് രണ്ട് പ്ലാന്റേഷനുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നെടുങ്കയത്തുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റേഷനിലാണ് ഈ റോഡിനപ്പുറം നമുക്ക് കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുടങ്ങിയ മറ്റൊരു പ്ലാന്റേഷനാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റേഷനിലെയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റില്ല അത് സംരക്ഷിത മേഖലയാണ് ഇതിന് പുറമെ നിലമ്പൂരിൽ വിവിധ പ്ലാന്റേഷനുകൾ വനവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുണ്ട് അവിടെയുള്ള മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയും മുന്നോട്ടു പോയാൽ കരിമ്പുഴയെത്തും ഉഴക്കു കുറുകെ ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറായ ഇ എസ് ഡോസൺ നിർമ്മിച്ച ഇരുമ്പു പാലം ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പാലം കരിങ്കൽ തൂണുകളിലും ഇരുമ്പ് ഗർഡറിലുമാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഒട്ടേറെ പ്രളയങ്ങൾ ഈ പാലം അതിജീവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മഹാപ്രളയത്തെ വരെ പാലം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുക ഡോസൻ സായിപ്പിന്റെ ശവകുടീരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് കരിമ്പുഴയിൽ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു നെടുങ്കയത്തേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ഗർഡർ പാലങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് നെടുങ്കയത്ത് ഈ കാണുന്ന തരത്തിൽ ആനപ്പന്തി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് ആധുനികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്തെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുത്താം എന്ന ദീർഘവിഷണത്തോടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് അല്പം ദൂരെ നെടുങ്കയം ആദിവാസി കോളനിയോട് ചേർന്നാണ് ആനപ്പന്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വരെ സജീവമായിരുന്നു ഇവിടം നിലമ്പൂർ വനത്തിൽ നിന്നും പിടികൂടുന്ന ആനകളെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ ആനപ്പന്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഇരുമ്പകം എന്ന തടി മരത്തിന്റെ തടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ബലമുള്ള തടിയാണിത് ആന കുത്തിയാലൊന്നും ഇത് പൊട്ടില്ല പകരം ചതയ്യ മാത്രമേ ചെയ്യൂ അതായത് ഒരിക്കലും ആനയ്ക്ക് ഇത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത്ര ബലമാണ് ഈ ഒരു മരത്തടിക്കുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം കരിമ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മുൻപ് ഒരുപാട് ആഴമുള്ള കയങ്ങളുള്ള ഇടമായിരുന്നു ഇത് നെടുങ്കയം എന്ന പേര് പോലും അങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശാന്തമായി തെളിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കരിമ്പുഴ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇറങ്ങാനും കുളിക്കാനുമൊക്കെ അനുവാദവുമുണ്ട് നെടുങ്കയത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം ഇതാ ഈ കരിമ്പുഴ തന്നെയാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രളയകാലത്ത് നിറഞ്ഞൊഴുകി ഏറെ നാശമുണ്ടാക്കിയ പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആർക്കും സുരക്ഷിതമായി കരിമ്പുഴ ആസ്വദിക്കാവുന്ന സമയമാണ് ഇത് ഈ ഒരു നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പഴയകാല ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നെടുങ്കയം കരുളായി വഴി വേണം ഇവിടെ എത്താൻ എല്ലാ ദിവസവും സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നെടുങ്കയം കാഴ്ചകളേക്കാൾ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ അവരെ കാത്തിരിക്കുക കരിമ്പുഴയും ഇരുമ്പു പാലവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തേക്കിൻ തോട്ടവുമെല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും അഖിലോട്ട് പറക്കിപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ